الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أسلق الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تستبي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدامة كأنه, كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال الله تعالى في موضع آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقضة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معزز سامعین زندہ دل بزرگو شیر دل نوجوان بھائیو ممتا سے لبریس نرم دل اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات حمد و ستائش عظمت و کبریائی تحمید و تقدیس اس خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر ان سجا کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک مربی اور پالنہار ہے بیش مہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ پر جس کا نام نام اسم گرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمرہی سے چھانٹ کر نمائع اور وعدے کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معادل سامین اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے ہمیں اور آپ کو آج کا یہ دن جمعہ کا دن سید الایام بابرکت دن اللہ رب العالمین کے توفیق سے نصیب ہوا اور رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اس کے بارگاہ میں آ کر دوگانہ نماز اور قرآن و سنت کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے 
سنیں گے ہم سنیں گے اور سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ معذر سامعین آج کے اس خطب جمعہ میں گزشتہ کئی جمعہ سے مسلسل تین ہفتے تک لگاتار میں نے زبان کی حفاظت اور اس کی تباہ کاریوں کے اوپر بہت ساری اہم باتیں مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بتایا ہے کہ جو انسان زبان پر کنٹرول رکھے گا زبان اور اس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور جو انسان زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گا زبان کو بے لگام رکھے گا اس کا انجام بہت ہی برا دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا آج کے اس خطب جمعہ میں میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع بہت ہی حساس اور ہمارے سماج کا سلگتا ہوا موضوع ہے وہ ہے اف و در گزر مومن کی نشانی ہے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ غصہ پر کنٹرول رکھنے کا مادہ اور صفت اپنے اندر پیدا کرے یہ یہ موضوع آج میں نے اس لیے بھی چنا ہے کہ آج میں بہت ساری بہت سارے دنوں سے میں اس چیز کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ آئے دن غصہ اتنے زیادہ کرتے ہیں غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی بنیاد پر سماج میں نہ جانے کتنے خون خرابے ہو جاتے ہیں نہ جانے کتنے فتنہ فساد برپا ہو جاتے ہیں سماج کا امن و شانتی سماج کا سکون غارت اور ختم ہو جاتا ہے اسی لیے اس بنیاد پر میں نے سوچا کہ اس موضوع کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان ہمارے بوڑھے بزرگ اور ہمارے آبا و اجداد ان باتوں کو سنیں اور سن کر کے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے جس بنیاد پر اس بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس لیے میرے بھائیوں جب آپ دیکھیں گے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں جس دھرم کو ماننے والے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے اور اسلام ہر نائیے سے ہر زاویے سے مکمل اور مضبوط دین ہے اور اسی لیے اسلام نے اسلام نے جہاں پر لوگوں کو اللہ کی لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے وہی اسلام انسانوں کو اخوت و ہمدردی بھائی چارگی محبت عفت و پاک دامنی لوگوں کے ساتھ اچھا برداؤ لوگوں کے ساتھ حلم و تحمل لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا خندہ پیشانی سے پیش آنا اگر کبھی کوئی غلطی کر دے اس کو معاف کر دینا یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ جس سماج میں رہتے ہو جس معاشرے میں رہتے ہو وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں کئی مکانات ہوتے ہیں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں بستے ہیں ہر ایک لوگوں کا مجاز الگ ہوا کرتا ہے مجازوں میں نہ اتفاقی ہوتی ہے مجازوں میں کبھی تبدیلی ہوتی ہے کبھی بدلاؤ ہوتا ہے کسی کا مجاز نرم ہوتا ہے کسی کا مجاز گرم ہوتا ہے تو لہذا اگر کبھی ایسا ہو جائے غصہ آ جائے اور کبھی کسی کی غلطی کو دیکھ کر آپ کا جوش جوش آپ کا خون جوش ماننے لگے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے آپ کو اپنے بھائی کو معاف کر دینا چاہیے میرے بھائیوں غور کیجیے اسلام کتنا سینسٹیو ہے اسلام کتنا حساس ہے اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو وہ تمام تعلیمات دی ہیں جو تعلیمات کسی اور دھرم میں کسی اور دین میں نہیں مل سکتی ہے اگر وہ تمام تعلیمات ہیں تو وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہیں میرے بھائیوں اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اشار فرمایا ولا تستبل حسرت ولا سیئیہ کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے لہذا ادفا بلتی ہی احسن فقید اللہ بین کا و بین اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھیں اگر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے آپ کے بھائی کے اندر تو اس کے اچھے انداز میں حکمت بھرے انداز میں پیارے انداز میں میٹھے انداز میں اس کو دور کیجئے کیوں اگر آپ کو اس کو پیار سے بولیں گے نرم انداز میں اس کو بتائیں گے سمجھائیں گے تو جو آپ کا دشمن تھا اس پیار کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا 
ہے کہ اگر برائی دور کرنا ہے تو پیار سے دور کیجئے اچھے انداز میں اس کو سمجھائیے اگر اچھے انداز میں سمجھائیں گے پیار سے سمجھائیں گے تو وہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا وَمَا يُنَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور یہ وہ وہی لوگ کرتے ہیں ایسا کام وہی لوگ انجام دیتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس میدان میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے پیش کرتے ہیں میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُو حَدِّ نَعْدِيمِ اور میرے وہ بندے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے پیش کرتے ہیں وہ بہت ہی طاقتور بہترین اور اچھے انسان ہیں میرے بھائیو غور کیجئے کہ اگر ایک انسان سماج کے اندر یہ ٹھان لے کہ نہیں اگر کوئی بھائی برائی کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے کوئی نماز نہیں پڑتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے چوری کرتا ہے ہم اگر اس کو پیار سے سمجھائیں گے تو یاد رکھئے ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ العزیز وہ نماز بھی پڑے گا قرآن کی تلاوت بھی کرے گا نماز مسجد کے اندر اپنے سر کو ٹیکنے کے لیے بھی آئے گا اللہ کے سامنے ہاتھ بھی فیلائے گا لیکن اگر آپ اس کو غصے میں کہیں گے بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تم نماز قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو تم چوری کیوں کرتے ہو ارے تو شراب پیتا ہے تو ایسا ہے تیرے گھر والے ایسے ہیں تو یاد رکھئے اگر ایسے سمجھائیں گے تو وہ آپ سے قریب ہونے کے بجائے وہ آپ سے دور ہو جائے گا آپ سے دور ہو جائے گا اس کو دین سے نفرت ہو جائے گی آپ کی باتوں سے نفرت ہو جائے گی اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر غصہ کسی کو آ جائے یاد رکھے گا غصہ آنا یہ نیچرل چیز ہے فطری چیز ہے ہر آدمی کے اندر غصہ ہے کسی کے اندر کم ہوتا ہے کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے غصہ غلط چیز نہیں ہے لیکن غصے پر کنٹرول کرنا یہ اچھی چیز ہے غصے پر کنٹرول کرنا یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے اگر غصہ آ جائے تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والقادمین الغید والعافین عن الناس اگر غصہ آ جائے تو غصے کو پی لیا کرو غصے کو پی لیا کرو اور غصے کو پینے کے بعد والعافین عن الناس اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا کرو اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا کرو غصے کو پینا اور بھائی کی غلطی کو معاف کرنا یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں وہ کیسے ایک مثال کے ساتھ سمجھئے آپ کا کسی کے ساتھ للائی ہو گئی کوئی جھڑا توتو میں میں ہو گیا تیسرا آدمی آیا اور اس نے چھوڑا دیا لیکن آپ نے کیا کہا ابھی تو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں بعد میں بدلہ لے کر رہوں گا میں تجھے معاف نہیں کیا ہوں جو تو نے مجھے کیا ہے تو نے مارا ہے ویسے ہی ماروں گا میں تیرہ میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گا معلوم یہ ہوا غصہ تو تھنڈا اس کا ہوا لیکن اس نے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کیا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں پر آپ کو غصے پر کنٹرول لکھنا ہے غصے کو پی لینا ہے وہی پر اپنے بھائی کی غلطی کو معاف بھی کر دینا ہے اگر دونوں کام کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کیجئے میرے بھائیو غصے پر کنٹرول کرنا اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ کتنا اچھا کام ہے ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ایک صحابی رسول صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت ابو حررہ غالباً راوی حدیث ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا اوسینی اللہ کے نبی مجھے وسیعت کیجئے مجھے نصیت کیجئے کوئی بات بتائیے نیک عمل بتائیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغذب تم غصہ مت کیا کرو تم غصے میں مت آیا کرو غصے پر کنٹرول لکھا کرو اللہ کے نبی سے پھر وہ صحابی نے اس شخص نے پوچھا اللہ کے نبی اور نصیت کیجئے اللہ کے نبی نے کہا لا تغذب بار بار پوچھتا رہا بار بار پوچھتا رہا اللہ کے نبی ایک ہی بات کہتے رہے لا تغذب لا تغذب تو غصہ مت کیا کر تو غصہ مت کیا کر 
دوسری روایت میں کہ جب وہ صحابی وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس پلٹ کر کہیں اور جاتے ہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے بار بار سوال کیا اللہ کے نبی وسیعت کیجئے وسیعت کیجئے اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے غصہ مت کیا کر غصہ مت کیا کر آخر کیا وجہ ہے آخر غصے کے اندر وہ کیا خرافات ہے وہ کیا برائی ہے یہ کیسا دراسیم ہے کہ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے غصہ مت کیا کر تو اس شخص نے اس کے ذہن میں بات آئی الغزب یجمع الشر کلہ غصہ ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کا مجموعہ ہے غصہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہوا کرتی ہے اور غصے کی بنیاد پر آج دیکھ لیجئے پورے سماج میں پورے معاشرے میں اگر کہیں پر برائی فتنہ فساد اور امن اور سکون ختم ہے تو غصے کی بنیاد پر آج آدمی غصہ ہوا اپنے گھر کے تمام چیزوں کو پھیکا اولاد کو مارا اور غصہ ہوا بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا غصہ ختم ہوا ٹھنڈا ہوا اور کہا سوچا ارے میں نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے لہذا انسان غصے کے اندر اپنے آبے سے باہر ہو جاتا ہے اور نعوذ باللہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے اپنی ماں کو بھی مارتا ہے اور باپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھتا ہے اسی غصے کی پر اسی لیے امام کائنات نے فرمایا غصے پر کنٹرول لکھیے اور غصے کو اپنے قابو میں رکھ کر کے غصے کے اندر اپنی حالت میں رہا کیجئے میرے بھائیو اسی لیے اگر کسی انسان کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ غصہ آ کس کی طرف سے رہا ہے غصہ کس کی طرف سے آتا ہے آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَنْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذِ بِاللَّهِ کہ جب شیطان کچوکے لگاتا ہے جب دو بھائیوں کے درمیان کوئی توتو میں میں ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے ارے سامنے والے نے تیری ماں کے اوپر گالی دیا کیسے تجھے گالی دیا ہے شیطان وہاں سے وسوسہ ڈالا ہے تو دو گالی دے وہ ایک تماشا مارا ہے تو دو تماشا مار شیطان اُبھار رہا ہے شیطان لگائی کے کرنے پر آمادہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے کہا اگر شیطان کچوکے لگائے تو فستعید باللہ اللہ کی پناہ چاہو معلوم کیا ہوا کہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے شیطان غصہ دلاتا ہے اور اس غصے کی بنیاد پر انسان نہ جانے کتنے کتنے فتنے فساد لڑائی جھگڑے تو تو میں میں کر لیتا ہے بعد میں اس کو پشتاوہ ہوتا ہے لہذا ایک مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے ایک مومن کی صفت کیا ہوتی ہے ایک مومن کی عادت کیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَشْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَزِبُهُمْ يَغْفِرُونَ جب مومن مومن مندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے 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 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہ کے کام نہیں کرتا ہے وَإِذَا مَا غَزِبُ اور جب اسے غصہ آتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے وَهُمْ يَغْفِرُونَ وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے وہ سامنے والے کے غلطی کو بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس کو جو ہے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے یہ ایک مومن کی صفت بتائی گئی ایک مومن کی نشانی بتائی گئی میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے اگر ہمیں سماج کے اندر امن و سکون چاہیے سماج کے اندر دو روٹی سکھ کے ساتھ کھانا چاہیے اور آرام سے ہمیں رات میں سکون چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول لکھیں اپنے غصے پر کنٹرول لکھیں گھر میں رہیں تب بھی باہر رہیں تب بھی اپنے غصے پر کنٹرول کیا کریں لیکن آج ہم میں اپنے بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا بہادر کون ہے امت محمدیہ کا بہادر کون ہے اگر میں سوال کروں کہ ہم میں بہادر انسان کون ہے طاقتور انسان کون ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا بہادر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو بہادر وہ ہے جو پاور فل ہو جس کے پاس جو سب سے زیادہ پہلوان ہو جو بالکل ہٹا ہٹا ہو جو کسی کو میدان میں ہرا دے جس کی توتھی بولتی ہو وہ سب سے بڑا بہادر ہے لیکن آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنتے ہیں امام کائنات نے فرمایا میری امت کا بہادر کون ہے 
اللہ کے نبی نے فرمایا اذا غضب احدکم جب تم میں سے یعنی میرے امت کا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی میدان میں پچھاڑ دے کسی میدان میں ہرا دے میری امت کا بہادر وہ نہیں ہے بلکہ میری امت کا بہادر وہ ہے جو اپنے غصہ آنے کے وقت غصے پر کنٹرول لگے اللہ اکبر غور کیجئے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بہادر وہ ہے جب غصہ اسے آتا ہے غصے پر کنٹرول لکھے میری امت کا بہادر وہ ہے کیوں یہ غصہ ایسا خطرناک بیماری ہے ایسا خطر ایسی خطرناک جراسیم ہے کہ اگر یہ پنپ لی اور اگر ہمارے سماج میں آگئی تو یاد رکھئے پورے سماج کو تہنس نہنس کر دے گی اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر میری امت کا وہ ہے جو غصے پر کنٹرول لکھے اچھا غصہ آ گیا انسان کو غصہ آتا ہے غصہ آ جائے تو غصے کو ختم کیسے کیا جائے اللہ کے نبی نے وہ طریقہ بھی بتایا اور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقہ بتا رہے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو اس کو ختم کیسے کرنا چاہیے تین طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے الاستعادہ السکوت اور لتغیر وجی اللہ لتغیر الحالہ تین چیزوں سے اپنے غصے کو ختم کیا جا سکتا ہے پہلی چیز کیا ہے اگر کسی انسان کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کلمے کو اگر آدمی پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے وہ کلمہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی کو جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے اگر پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو امام کائنات نے فرمایا آپ خاموش ہو جاؤ سکوت اختیار کر لو اذا غزب احدکم فلیسکت جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو بالکل چھپ ہو جائے خاموش ہو جائے اس کا آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ جب سماج میں دو آدمی کے درمیان اگر تو تو میں میں ہو جائے اور دونوں آدمی آدمی لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا بول رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں تو معاملہ اُلشتا ہے معاملہ بڑھتا ہے لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک خاموش ہو جائے تو معاملہ وہی پر ختم ہو جاتا ہے معاملہ شانت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غصے پر کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو اس کے بعد اگر نہیں ختم ہو رہا ہے تو چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ پھر بھی اگر ختم نہیں ہو رہا ہے تو اپنی حالت کو بدل لو کیا مطلب ہوا اس کا اللہ کے نبی نے فرما اذا غضب احدکم وہو قائم فلیجلس اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے فلیجلس بیٹھ جائے اگر بیٹھنے پر بھی غصہ تھنڈا نہیں ہوا تو وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِ تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یعنی اپنی حالت کو چینج کر لے اگر کھڑے ہونے میں غصہ آیا یا بیٹھنے میں غصہ آیا تو کھڑا ہو جائے کھڑے ہونے میں غصہ آیا تو بیٹھ جائے میرے بھائیو یہ تین طریقہ امام کائنات نے بیان فرمایا کہ اگر غصے کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھئے دوسری بات خاموش ہو جائیے تیسری بات اپنی حالت کو چینج کر لیجئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں تو سو جائیے اس طریقے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے میرے بھائیو غور کیجئے ایک ہمارے سماج میں ایسے بھی آدمی ہیں ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے طاقت دیا قوت دیا مالی طور پر جسمانی طور پر اپنے خاندانی طور پر معاشی طور پر سماجی طور پر طاقتور ہیں اور سامنے والے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں ہر لحاظ سے مار سکتے ہیں اسے پیسہ لے سکتے ہیں ظلم کر سکتے ہیں لیکن سامنے والے سے طاقت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیتے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں میرے بھائیو طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دینا بدلہ نہ لینا ایسے لوگوں کا مقام کتنا اوچھا ہے امام کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ من قدم غیزن جو غصے کو پی لے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بلائے گا 
बुलाएगा कहेगा अरे मेरे बंदे दुनिया के अंदर तेरे पास ताकत थी कुत थी तो बदला ले सकता था लेकिन तूने जुल्म नहीं किया माफ कर दिया गौसे पर कंट्रोल किया जा तुझे जन्नत में जो हूर चाहिए वो हूर तू अपनी पसंद की ले ले अल्लाह अकबर गौर कीजिए मेरे भाइयों कितना बड़ा मकाम है गुस्से पर कंट्रोल करने का गुस्से पर काबू रखने का एक दूसरे को माफ कर देने का कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह कहेगा जन्नत में जो हूर तुझे चाहिए जाओ वो अपनी पसंद से अपने हूर ले ले अल्लाह अकबर मेरे भाइयों इस मकाम को हासिल कीजिए इस इज्जत को हासिल कीजिए और आइए आपको बताता हूँ वक्त की कमी है लेकिन फिर भी कुछ वाकयात उनकी रोशनी में इमाम कायनात की वाकयात की इमाम कायनात की सीरत को उन उनके वाकयात की रोशनी में खासकर मक्की दौर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने गुस्सा दिलाया यहूदियों ने जज्बात भड़काए मशरकिन मक्का ने आपके जज्बात को ठेस पहुँचाया लेकिन इमाम कायनात जो हमारे और आपके नबी हैं मैं बार बार कहता हूं कि नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कीजिए नबी पर दरुद सलाम भेजना ये हमारे लिए जरूरी है जब नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा कीजिए लिहाजा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम के जज्बात को जब ठेस पहुँचाया गया आपने कितने प्यार से कितना नरम अंदाज में खंदा पेशानी के साथ यहूदियों की बात का जवाब दिया मुशरकिन मक्खा का जवाब दिया जालिमों का जवाब दिया मेरे भाइयों गौर कीजिए सही बुखारी की रिवायत है एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से ऊंट उधार में लिया ऊंट किया है उधार में खरीदा और कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद एक वक्त मांगा मैं इतने वक्त में तुमको तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा इस ऊंट की कीमत लौटा दूंगा सामने वाला जिसने ऊट दिया था वो वक्त से पहले ही आकर मुतालबा करने लगा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए अल्लाह के नबी के साथ गुस्साखी करने लगा आग के शान में वो बेजती करने लगा साहब के राम बगल में बैठे हुए हैं साहब के राम मौजूद है साहब के राम का जज्बा भड़कता है कि मेरे नबी के साथ गुस्ताखी कर रहा है उनकी शान में बेजती कर रहा है मेरे नबी को इस तरह बात कर रहा है उनको बर्दाश्त नहीं हुआ वो उठते हैं मारने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा रुको मत मारो रुको और इससे बेहतर ऊंट जो है उसको दे दो जो उसने ऊंट दिया है उससे बेहतर ऊंट दो इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने हक को अदा करने के वक्त बेहतर हो अपने हक को अदा करने के वक्त बेहतर हो हमारे नबी को लोग बुरा वाला बोल रहे हैं लोग गुस्ताखाना जुमले अदा कर रहे हैं लेकिन हमारे नबी का मामला क्या है प्यार से बात कर रहे हैं सावा को रोक रहे हैं कि मेरे साहबियों मत मारो बल्कि अच्छे अंदाज में बात करो और जैसा ऊंट मैंने लिया है उससे बेहतर ऊंट उनको दो अल्लाह अकबर गौर कीजिए मेरे भाइयों और आगे बढ़िए अगर ये जुबान अच्छी है ना अच्छे जुबान से बात करेंगे अच्छे अंदाज में बात करेंगे ना तो बड़े बड़े दुश्मन भी आपके घुटने टेक देंगे आपके सामने आपकी बात को तस्लीम करेंगे दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे सही बुखारी की रिवायत है किताबुल अदब के अंदर इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्ला वसम अपने हजरे में तशरीफ फरमा है कमरे में बैठे हुए हैं मेरे भाइयों गौर से सुनिए नबी की बात बता रहा हूँ नबी की तालीमत बता रहा हूँ और हम और आप अपना मुहासबा करें कि हम कितना गुस्सा करते हैं गुस्से पर हमारा कंट्रोल कितना है हमारे जज्बात कितने भड़कते हैं लेकिन वो नबी जो दुनिया का इमाम था दुनिया का कायद था और उस नबी को की बात को अगर कोई नहीं मानता वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता जन्नत उसे नहीं मिल सकती है उस नबी की बात को सुनिए वो नबी कैसा नबी था अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी हुजरे में बैठे हुए हैं तशरीफ फरमा है यहूदियों की जमात आती है और आने के बाद कहती है असलकुम क्या कहा असलकुम 
سلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اے نبی تمہارا برا ہو تم ہلاک ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ تمہاری موت آئے میرے بھائیو نعوذ باللہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو اس طرح جملہ کہا کہ اے سلام علیکم تمہاری بربادی ہو تمہارا تحس نیس ہو اور بغل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوج محترمہ موجود ہیں بیوی کو غصہ آیا کہ میرے سوہر کو میرے شوہر کو میرے سرتاج کو دنیا کے امام کو ان یہودیوں نے ایسا ایسا جملہ کہا لہذا آپ کی بیوی زود محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں جواب دے دیتی ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ اے یہودیوں تمہاری بربادی ہو اللہ کی تمہارے اوپر لانت ہو اللہ کی لانت ہو تم سلیل ہو جاؤ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو کیا کہا کیا کہا میرے بھائیو نبی کے نبی کو اپنا آئیڈیل بناو نبی کی تعلیمات پر عمل کرو نبی نے کہا محلت یا عائشہ اے عائشہ زبان پر کنٹرول لکھو زبان پر لگام رکھو آئندہ ایسا جملہ نہیں کہنا میں نے یہودیوں کا جواب دے دیا ہے میں نے وعلیکم کہہ کر کے میں نے ان کا جواب دے دیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اولم تسمع یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے یہودیوں کی آواز کو نہیں سنا اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا میں نے سنا ہے میں نے وعلیکم کہہ کر کے ان کا جواب دیا ہے اور میرے دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور ان کی اس بات کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے میرے بھائیو جب وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا آئے عائشہ تم نرم دلی اختیار کرو خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملا کرو اچھے انداز میں بات کیا کرو اگر انہوں نے مجھے برا بلا کہا ہے تو کیا ہوا کسی کے کہنے سے برا بلا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا عزت دینے والا اللہ ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا عزت دینے والا اللہ ہے اور ظلیل کرنے والا بھی اللہ ہے میرے بھائیو غور کیجئے یہ امام کائنات کی تعلیم ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبب دیا ہے تعلیم دیا ہے کہ اے امت کے دو دو اگر کوئی تمہیں برا بلا بھی کہے تو اس کو عدب سے پیار سے بات کیا کرو غور کیجئے ایک حدیث اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کیا ہوتا ہے مسجد میں اگر کوئی بچہ آیا یا کوئی بڑا آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں ایسا بولتے ہیں کہ بچارہ دوبارہ وہ شرم کے مارے آتا ہی نہیں ہے مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کو درز دے رہے ہیں ایک شخص آیا اور مسجد کے کونے میں پشاپ کرنے لگا کیا کرنے لگا پشاپ کرنے لگا اگر کوئی بچہ آ کر پشاپ کرے تو ہم لوگ کیا بولیں گے مار کے بھگائیں گے وہ بچارہ آدھا پشاپ اندر آدھا باہر وہ بھگنا شروع کر دے گا کیا ہوگا اس کا بدلے میں پوری مسجد گندی ہو جائے گی وہ شخص آیا اور ایک مسجد کے کونے میں پشاپ کرنے لگا صحابہ اکرام کا جذبہ پھر بڑک اٹھا غصے میں آئے اٹھنے لگے صحابہ اکرام کہ چلو اس کو ماریں گے بھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہمارے نبی لوگوں کے لئے رحمت بن کر آئے تھے ہمارے نبی لوگوں کے لئے رحمت بن کر آئے تھے لوگوں کو اچھی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے اللہ کے نبی نے کہا صحابیوں بیٹھ جاؤ پشاپ کر لینے دو اس کو پشاپ کر لینے دو جب وہ پشاپ کر لیا اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی جاؤ پانی لو اور پشاپ کو پشاپ کے اوپر پانی بہا دو صاف کر دو صاف ہو جائے گا پاک ہو جائے گا جب وہ پشاپ کر لیتا ہے پشاپ سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے بلایا سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس میں عبادت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں اتنی پیار سے سمجھایا ایسا اخلاق پیش کیا کہ میرے بھائیوں قربان کا یہ امام کانات ہے اس اخلاق 
पर उस करीबाना अंदाज पर के मामे था हम कायनात के इस अंदाज को जब वो सुनता है अपने दिल में बिठाता है खुद भी मुसलमान होता है और जाकर अपने कबीले वालों से कहता है कि मैं ऐसे आदमी से मिलकर आया हूँ जिस आदमी के सामने गलती भी होती है तो वो मारता नहीं डांटता नहीं समझाता है बहुत अच्छा आदमी है बाखलाक आदमी है जब ये बात कहता है तमाम के तमाम कबीले वाले इस्लाम को बुल कर लेते क्या अखलाक था क्या प्यारा अंदाज था क्या प्यारा तरीका था आज बच्चा गलती करता है मस्जिद में दस आदमी उठते हैं उसको डांटने के लिए मारने के लिए लेकिन इमाम कायना जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्लाम सदे में है हसन और हुसैन आते हैं पीठ पर लट जाते हैं जब तक वो नीचे नहीं उतरते सदे से उठते नहीं हैं मेरे भाइयों बच्चों के साथ शब्द देखिए प्यार देखिए मोहब्बत देखिए अगर ऐसा जज्बा अगर हम रखेंगे तो क्या हमारा समाज अच्छा नहीं बनेगा क्या हमारे समाज में मोहब्बत कायम नहीं होगी क्या हमारे समाज में अमन सुकून आएगा कि नहीं आएगा गौर कीजिए मक्का फतेह हो रहा है फतेह मक्का का वक्त है तमाम के तमाम साहब कराम नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करते हुए मक्का में दाखिल होते हैं अल्लाह के नबी मौजूद हैं तमाम के तमाम साहब कराम मौजूद हैं मुजरमीन अस्सी के अस्सी मुजरिम जुर्म करने वाले वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी को परेशान किया था और काबा के हरम में आग के ऊपर ओझड़ी डाली थी गलाजत डाली थी नमाज की हालत में वो लोग भी मौजूद हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा कि तुम क्या ख्याल रखते हो कहा कि हम तो ख्याल रखते हैं कि आज आप बदला लेंगे लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा जाओ सब के सब आजाद हो सबकी गलतियों को माफ करता हूँ सबको मैं माफ कर देता हूँ आजाद हो मैं तुम्हारे तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा मेरे भाइयों अस्सी मुजरमीन को अल्लाह के नबी ने माफ किया था मेरे भाइयों माफी का जज्बा रखिए और याद रखिए कि आपकी जिंदगी में वो औरत भी आई वो यहूदिया औरत जिसने आपको जहर खिलाया था खाने में वो यहूदिया औरत भी आई और वो जहर इतना आपको मरते दम तक महसूस हुआ वो जहर का असर लेकिन आपने उस यहूदिया औरत से भी इंतकाम नहीं लिया माफ कर दिया उसको अल्लाह अकबर मेरे भाइयों गौर कीजिए एक और कुरान की आयत सुना करके मैं बात खत्म करता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम को गौर नहीं जानता सबसे पहले खलीफा है कि नहीं है सबसे पहले खलीफा है अम्मा आयशा रजी अल्लाह तुम के वालद मोहतरम है वाकई इफेक्ट सबको मालूम है सुर नूर का वाक्य है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तला के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि नौजुबिल्ला अम्मा आयशा ने जना करवाया है गलत काम करवाया है ये तोहमत लगाई जाती है और इस तोहमत की बुनियाद पर कई दिनों तक वही नाजिल नहीं होती है अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को उनके घर भेज दिया हजरत अबू बकर परेशान है जिनकी बेटी पर इल्जाम लगे वो बात सुकून से कैसे सो सकता है रात और सुकून की नींद हराम है परेशान है और उन इल्जाम लगाने वालों में हजरत अबू बकर के खलीर भाई मिस्ता बिन असासा रजी अल्लाह तु भी मौजूद है मिस्ता बिन असासा ये वो खलेर भाई है जो गरीब थे हजरत अबू बकर उनकी किफालत किया करते थे उनकी जिम्मेदारी को संभाला करते थे उनको खाना पैसा दिया करते थे तमाम जिम्मेदारी हजरत अबू बकर के ऊपर मौजूद थी लेकिन जब हजरत आयशा पर इल्जाम लगा तो उस जमात में आपके खलेर भाई भी मौजूद थे तो अल्लाह हजरत अबू बकर ने इंसान थे वो क्या सोचे कि मेरा खलेरा भाई जिसकी किफालत करता हूँ आज मेरी बेटी के इंसान में वो भी शरीक है लिहाजा आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने भाई को कुछ नहीं दूंगा न खाना दूंगा न पैसा दूंगा न किफालत संभालूंगा कुछ नहीं करूंगा जब इतना बोलते हैं कसम खाते हैं अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल होती है फजीलत हो जो पैसे वाले हो जो ताकत वाले हो साहेब सरवत हो 
انہیں یہ چاہیے کہ اپنے خرابت داروں کو دیا کریں اللہ کے راستے میں جو جاتے ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا کریں اللہ تحب گونا ان نفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ کس سے کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر سے کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے میرے بھائیو اللہ نے کہا اے ابو بکر اپنے خلیر بھائی کو معاف کر دے در گزر کر دے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر کے جیسا تو پہلے کرتے تھے ویسا کیا کر کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے واللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے معلوم کیا ہوا آج کے خطبے جمعہ میں غصے پر کنٹرول لکھنا ایک دوسرے کو معاف کر دینا یہ مومن کی نشانی ہے اگر سماج اچھا بنانا چاہتے ہیں اختلاف کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو غصے پر کنٹرول لکھے جب غصہ آ جائے تو تین کام کرنا ہے پہلا کام کیا ہے غصہ ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ میرے شیطان رجیم پڑھ لینا ہے دوسرا کام کیا ہے اگر غصہ آ جائے تو خاموش ہو جانا ہے تیسرا کام کیا ہے اگر غصہ آ جائے تو آپ کو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں تو سو جائیے آپ کا غصہ انشاءاللہ شاء اللہ ختم ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیے ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں ہمارے نمونہ ہیں ہم نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جو نبی سے محبت نہ کرے نبی کی تعلیم سے محبت نہ کرے نبی کی ہر ہر بات سے محبت نہ کرے وہ کیا ہے وہ مومن ہو سکتا مومن ہو سکتا آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں ایک مثال بتا رہا ہوں ایک باپ کے دو لڑکے ہیں ایک لڑکا بولتا ہے میں بہت اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں بہت کرتا ہوں دوسرا لڑکا جو بولتا کم ہے لیکن باپ کی خدمت کرتا ہے ماں باپ کی سیوا کرتا ہے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور پہلا لڑکا صرف بولتا ہے کرتا کچھ نہیں ہے دونوں میں صحیح معلوم میں محبت کون کر رہا ہے دونوں بچوں میں صحیح معنوں میں محبت کون کر رہا ہے وہ لڑکا جو کم بولتا ہے لیکن خدمت کرتا ہے ماں باپ کی ہر بات کو مانتا ہے پیر دباتا ہے سیوا کرتا ہے ضروریات کو پورا کرتا ہے حقیقی محبت وہی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ایسے ہی نبی سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی ہر ہر بات سے محبت کرنا ہوگا نبی کی ہر ہر بات کو فالو کرنا ہوگا نبی نے کھانا کیسے کھایا نبی نے بات کیسے کیا نبی سماج میں کیسے رہتے تھے نبی لوگوں سے کیسے ملتے تھے نبی دشمن سے کیسے ملتے تھے نبی دوست سے کیسے ملتے تھے نبی والد سے کیسے ملتے تھے نبی ماں سے کیسے ملتے تھے نبی سماج کے لوگ سے کیسے ملتے تھے اگر یہ کریں گے تو نبی سے سچی محبت ہے ورنہ محبت نہیں ہے اور جو نبی سے نبی کی ہر ہر بات کو نہیں مانے گا وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا لہذا ہم عہد کریں وعدہ کریں انشاء اللہ العزیز ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت کریں گے نبی کی ہر بات پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہمارے جو بھائی جو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اٹھنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دینا رب العالمین ہمارے ماں اور بہنوں کو کے جذبات کو سلامت رکھنا رب العالمین انہیں بھی عائشہ اور خدیجہ جیسا جیسی عورت انہیں بھی بننے کی توفیق ادا فرما دینا رب العالمین انہیں بھی نیک بنا دے ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق ادا فرما غصے پر کنٹرول لگنے کی توفیق ادا فرما سماج کے اندر معاشرے کے اندر امن و شانتی قائم کر دے ہمارے ہندوستان میں امن قائم کر دے ہمارے ہندوستان کی فدا کو بہترین فدا بنا دے اور ہم تمام لوگوں کو جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو قائم رکھنے کی توفیق ادا فرما دے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبی اجمعین